ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ బి ఎమోషనల్ అండి బికాజ్ ఇదే స్టేజ్ మీద నేను చెలో రిలీజ్ చేశాను బ్లాక్ బస్టర్ అయింది దాని తర్వాత నర్తన్ సలా చేశాను చాలా డిజాస్టర్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడే చేస్తున్నాను చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాను చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ మూవీ అవుట్పుట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సాటిస్ఫాక్షన్ తీసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి నర్తన్ సార్ సీరియస్గా చెప్పాలంటే నా ఫేస్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడు లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే తెలిసేది అండ్ అండ్ యా కమింగ్ టు ద అశ్వత్మ సో స్టోరీ రాశాను ఎందుకు రాశాను ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ ఒక టూ ఇన్సిడెంట్స్ ఒక ఢిల్లీలోనే ఒక ముంబైలో జరిగింది సో దాని దాని నుంచి తీసుకుని దీన్ని ఏదైనా చేయాలి సో అమ్మాయిలు సేఫ్టీ లేదు అండ్ మొన్న దిశ విష్ మ్యాటర్లో కానీ సో అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ లేదు అనే ఒక విషయంలో ఇంకా చాలా విధంగా అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ లేదు కొంచెం కాషియస్గా ఉండాలి వాళ్ళందరూ అని చెప్పి ఒక ప్రయత్నంతో తీసిన సినిమా అండి అట్ ది సేమ్ టైం అందరూ లవర్ బాయ్ లవర్ బాయ్ లవర్ బాయ్ అంటే నాకే చాలా చిరాగ్గా ఉంది నేను అది కాదు అసలు అది నా నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరికీ తెలుసు నేను అసలు లవర్ బాయే కాదు నాకు కొంచెం ఎవరు మీకు మాత్రమే సాటిస్ నేను సో యా కొంచెం కొంచెం రఫ్ కైండ్ ఆఫ్గా అండి కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం రఫ్గా ఉన్నామండి సో నాకు ఆ పేరు ఇచ్చేసరికి ట్యాగ్లైన్ ఇచ్చేసరికి నాకు కొంచెం చిరాకు ఉంది ఎవరిని అడుగుతుంటే నాకు అలాంటి స్క్రిప్ట్లు రాయట్లేదు అలాంటి బడ్జెట్లు ఇవ్వట్లేదు అది ఇది అంటున్నారు సో ఐ వాంట్ టు రైట్ అనమాట సో ఆ ట్యాగ్లైన్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి అందుకే చెల్లో రాయడం జరిగింది చేయడం జరిగింది కొంచెం బయటకు వచ్చాను లవర్ బాయ్ నుంచి అండ్ అశ్వత్థామ నుంచి కంప్లీట్గా నేను బయటకు వచ్చి వస్తున్నాను నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అండ్ నా లుక్ కానీ అండ్ బాగా చూపించిన మనోజ్ రెడ్డి మా కెమెరామ్యాన్ మనోజ్కి నేను ఫస్ట్ ఫోన్ చేసినప్పుడు తేజ మాట్లాడాడు అనమాట సో తేజ మాట్లాడే సో తేజ మనం మూవీ చేస్తున్నాం నువ్వే డైరెక్టర్వి అండ్ కెమెరామ్యాన్ మనకు కావాలి నీ ఫ్రెండ్ మనోజ్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా ఒకసారి షో రీలు పంపించమనంటే షో రీలు పంపించాడు చాలా చాలా నచ్చింది సరే మనోజ్ నువ్వు కమ్ టు ఇండియా నేను చూసుకుంటాను సినిమా చేద్దాం అంటే అన్న వస్తాను బట్ నాకు సేఫ్టీ ఏంటి అన్నాడు నాకు నిజంగా అర్థం కాలేదు నేను నిన్ను ఉంచుకోవడానికి రా రమ్మని చెప్పట్లేదు నిన్ను సినిమా తీసి తీయడానికి రమ్మని నన్ను నువ్వు దేనికి వెళ్ళి వేసుకు కెమెరా ఒకరిని ఎంచుకోవడానికే కదా మరి సినిమా ఛాన్స్ ఇస్తానంటే మరి నాకు సేఫ్టీ అంటే నా దగ్గర ఏం లేదా ఇవ్వడానికి అన్న అన్న లేదన్న నాకు ఇక్కడ ఇన్ని డాలర్స్ అది డాలర్స్ నువ్వు పక్కన పెట్టి స్వామి నువ్వు ఫస్ట్ ఇక్కడికి రా అని చెప్పి లిటరల్లీ బ్రతిమలాడి భయపెట్టి లాక్ వచ్చిన సినిమా ఇది బేసిక్లీ మనోజ్ రెడ్డిని అండ్ సో సినిమా రిలీజ్ అవ్వక ముందే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వేరే సినిమాలు బుక్ అయిపోయాడు అండ్ యా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు కానీ తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు చాలా మంచి వ్యక్తి ఫస్ట్ ఏం కావాలో అర్థం చేసుకుంటాడు అండ్ దాని దానికంటే ఎక్కువ మంచి అవుట్పుట్ ఇస్తాడు థ్యాంక్ యూ మనోజ్ రెడ్డి బట్ తెలుగు నేర్చుకో ప్లీజ్ సో బ్యూటిఫుల్ కెమెరా వర్క్ అండి ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ నేను ఏదైతే అనుకుని నేను ఇంపోర్ట్ చేయించుకున్నానో ఇండియాకి చాలా బాగా అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు అండ్ కమింగ్ టు గ్యారీ మా ఎడిటర్ అండి హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్ అండి నాకు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రం ఎడిటర్ అనేది నాకు సెట్లో ఉంటే నాకు ఎంత బలం అని నాకు తెలుసు సో ఓకే సో ఎక్కడున్నాను యా గ్యారీ దగ్గర సో గ్యారీ గారి గురించి చెప్పాలంటే హీస్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్ అండి నాకు ఆయన సెట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఏ రోజు కూడా టెన్షన్ లేదు నెక్స్ట్ షాట్ ఇది పెడదాం నెక్స్ట్ షాట్ ఇది పెడదాం అన్నప్పుడు నేను డైరెక్టర్ అండ్ మనోజ్ గ్యారీ కూర్చున్నప్పుడు సో నలుగురికి స్టోరీ బాగా తెలియడం వల్ల ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవడం వల్ల స్టోరీలో సో ఈ షార్ట్ పడదు ఈ షార్ట్ పడదు నాకు నాకు వేస్ట్ ఈ టైం వేస్ట్ అని చెప్పి చాలా సపోర్ట్ చేశారు దానివల్ల మాకు వర్కింగ్ డేస్ తగ్గాయి నిజంగా గుడ్ ఎడిటర్ అయితే మాత్రం సెట్లో ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా హెల్ప్ కూడా అవుద్ది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్యారీ గారు నిజంగా మీ సెట్కి వచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ శ్రీజు గారు అండ్ నన్ను అందరు లవర్ బాయ్ అన్నారు ఆయన అందరూ థ్రిల్లర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నారు ఇదంతా తప్పు ఇదంతా ఆశ్వతమ తిరగ రాయిపోతుంది సీరియస్లీ నమ్ముతున్నాను అండ్ కమర్షియల్గా చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ లవ్ సాంగ్ ఇచ్చారు చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ కమర్షియల్ మూవీ నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను దాంట్లో అండ్ శ్రీచు గారు కమర్షియల్గా చాలా బాగా ఇచ్చారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ల
మీతో మళ్ళీ మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి బికాస్ ఆ శ్రీచు గారితో నేను ఎప్పుడు పెద్ద సిట్టింగ్ ఏమి ఉండదండి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్లో అంత తేజాను అండ్ మా డాడీ చూసుకుంటారు ఇద్దరు కలిసి దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ జడ్జింగ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఫైనల్లీ నాకేం కావాలన్నా సార్ ఫస్ట్ మా బుజ్జంకులు అడుగుతాను సో సినిమా స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడు కూడా అంకుల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్ రా రాసి ఒకసారి నచ్చితే ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఒకసారి అమ్మ గారు అడిగి చెప్పండి అంటే నువ్వు రాసి చేస్తారు అని చెప్పి సో దాని తర్వాత నతన్స్ అలా పోయిన తర్వాత నేను చాలా కాషియస్గా ఉన్నాను సినిమా అనేది తీస్తే ఈసారి ఫ్లాపు హిట్ కాదు నా తల్లిదండ్రులు తల దించుకోకూడదు అని మాత్రం రాశానండి అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను సినిమా మాత్రం ఎవరిని డిసప్పాయింట్ మాత్రం చేయదండి ఐ ఆమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ నెంబర్స్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కమర్షియల్ హిట్ ఐ ఆమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ ఏం కాదండి నేను మా పేరెంట్స్ మాత్రం గర్వంగా ఈ సినిమా నా కొడుకు రాశాడు ఈ సినిమా నా కొడుకు చేశాడు అన్న మాత్రం విధంగా మాత్రం ఉంది ఆ సినిమా చూశారు కూడా నాకు అది నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయాను సో జనాలకి చూసి నచ్చితే చాలండి నాకు ఒకరి అండ్ కమింగ్ టు తేజ సో ఎక్కడి స్టార్ట్ చేయాలి తెలియదండి తేజ గురించి చలో ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయండి సో ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక లడ్డుగా ఒకడు ముద్దుగా అన్న చెల్లో సాంగ్ బలే ఉందన్న అన్నాడు అండ్ అక్కడి నుంచి పరిచయం అయ్యాడు అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాం సో నాకు ఫస్ట్ ఈ లైన్ వచ్చినప్పుడు అశ్వత్థమ్మ లైన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసింది తేజతో సో ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అలా డిస్కస్ చేసుకుంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసింది అనమాట ఇది ఈ లైన్ బాగుంది కదండి సో అక్కడి నుంచి నేను కూర్చుని తేజ కూర్చుని వర్క్ చేయడం స్క్రిప్ట్ రాయడం దాని తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి నాకు ఫనీ ఫనీ ఎంటర్ అయ్యాడు అండ్ ఫనీ హీస్ వెరీ టాలెంటెడ్ గాయ్ అండ్ అండ్ ఫనీ ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి మా వర్క్ చాలా ఫాస్ట్ అయింది బికాజ్ నేను ఒకటి రాయడంలో కొంచెం స్లో ఉంటుంది తేజ యాడ్ అయ్యాడు కొంచెం ఫాస్ట్ అయింది ఫనీ వచ్చాడు ఇంకా ఫాస్ట్ అయింది అండ్ మా రైటర్ పరశురామ్ సో యా అండ్ ఫనీ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ పరశురామ్ చూడడానికి ట్వంటీ థర్టీ త్రీ థర్టీ టూలో ఉంటాడు కానీ యా ట్వంటీ త్రీ ఏ బట్ యా లవ్ యువర్ వర్క్ పరశురామ్ లవ్ యువర్ వర్క్ అండ్ మా అస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ ప్రాణం పెట్టి చేశారండి సీరియస్లీ అండ్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ యతీష్ గారికి అండ్ రవి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మెహరిన్ ఆన్ టైం ఎవ్రీ టైం అండి ఏ రోజు ఇబ్బంది పెట్టలేదు మమ్మల్ని అండ్ చాలా చాలా అందంగా కనిపించింది సినిమాలో చాలా బాగుంటుంది మెహరిన్ బట్ మా సినిమాలో చాలా బాగా చూపించాడు మనోజ్ రెడ్డి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మెహరిన్ అండ్ ఇంకెవరైనా మర్చిపోయానా యా అండ్ ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో నేను బాగా ఇష్టపడి రాసిన అంటే రాస్తున్నప్పుడు లిటరల్లీ నేను బా ఏం ఉందర క్యారెక్టరేషన్ అనిపించింది మాత్రం విలన్ క్యారెక్టరేషన్ ఆంటోకనెస్ట్ జిష్ సెన్ గుప్ట అని చేస్తున్నాడు ఆయన ఈజ్ ఎ స్వీట్ ఆర్ట్ నిజంగా చాలా మంచి ఆయన అదే ఆయన అండ్ సో ఆయన మొహం మేము చూపించదలుచుకోలేదు సో అందుకనే మేము చూపించలేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డా ఫర్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ బట్ సీరియస్ నేను రాస్తున్నప్పుడు అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్కి సరిగ్గా యాక్టింగ్ చేయకపోతే మాత్రం సినిమా మొత్తం స్మాష్ అయిపోద్ది బికాజ్ అలాంటి క్యారెక్టర్ అది జీవించేసాడు లిటరల్లీ కుమ్మేశాడు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జిషు అండ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఇంకెవరి గురించి మర్చిపోయానా యా మా డైరెక్షన్ టీమ్ అండి అందరికీ బోట్లు ఎక్కడో తెలుసు కానీ బోట్ ఎట్టే పదార్థం తెలియదు అనమాట సో అలాంటి బోట్ డ్రైవర్ అనమాట మా అంకిత్ గారు సో సముద్రంలో వదిలేస్తే కరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సముద్రంకి అంకిత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీరియస్లీ మేము అందరూ కొత్త వాళ్ళం మే మా మా బ్యాచ్ అంతా చాలా కొత్త బ్యాచ్ అండ్ ఈయన ఒక్కలే బాగా లీచ్ చేశారు మమ్మల్ని అండ్ ఈయన వల్ల మాకు చాలా చాలా కలిసి వచ్చింది ఒకటి టైం వైజ్గా కానీ ఒకటి ఫినాన్షియల్ వైజ్గా కానీ ఒకటి స్ట్రెస్ వైజ్గా కానీ చాలా చాలా తగ్గింది అండ్ డబ్బింగ్ చెప్పేస్తానండి కొంచెం టైం ఇవ్వండి యా అండ్ కమింగ్ టు నా గురించి చెప్పాలంటే సో సినిమా రాశాను చాలా ఎందుకు రాశాడు స్క్రిప్ట్ రాశాడు ఎన్ని ఎన్ని కాదండి నచ్చింది ఒక పని చేశాను మీ అందరు నచ్చుద్దని కోరుకుంటున్నాను సో ఏదో చిన్న ప్రయత్నం చేశానండి చెరో కూడా రాశాను కానీ తప్పు ఏంటంటే నా పేరు వేసుకోకపోవడం అనేది బట్ ఆ తప్పు ఇక్కడ జరగకూడదని నా పేరు వేయడం జరిగింది అంతే తప్ప నాకు చిన్న నాకు బేసిక్లీ ఎప్పటి నుంచో కథలు రాయడం అంటే ఇష్టం నాకే కదా చాలామంది కథలు చెప్పడం పుట్టినప్పుడే కథలు చెప్తూనే ఉంటారు నేను అది పేపర్లో పెట్టాను అంతే దాని మించి తేడా ఏం లేదు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ అండ్ ఇప్పుడు ఒక నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చ